வணக்கம் நேர்களே இன்றைய நாளில் ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்று செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் திகதி இன்றைய நாள் உலக சுற்றுலா தினம் ஐநாவினால் உலக சுற்றுலா தினமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் திகதி பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த சுற்றுலா தினத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இன்று நாங்கள் சிறந்த ஏழு இடங்களுக்கு விஜயம் செய்ய போகிறோம் அதனுடைய நோக்கம் என்ன வந்தால் ஒரு நாட்டினுடைய முதுகெலும்பாகவும் அந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சியினுடைய முக்கிய துறைகளில் ஒன்றாக இருப்பது சுற்றுலாத்துறை இலங்கையினுடைய தற்போதைய நிலை உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் இலங்கையினுடைய பொருளாதார வீழ்ச்சி இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சியிலிருந்து நாட்டை மீட்டெடுப்பதற்காக முக்கியமான துறைகளில் ஒன்று இந்த சுற்றுலாத்துறை உல்லாச பயணிகளின் வருகையை அதிகரிப்பதன் மூலம் அந்நிய செலாவணி மூலம் நாங்கள் எமது நாட்டை பொருளாதாரத்தில் இருந்து மேல் நோக்கி செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே சுற்றுலாத்துறையை ஊக்குவிப்பதும் சுற்றுலாத்துறை பற்றிய பல விரிவான செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதே ஒரு வழியாக நாங்களே அதை அடையாளப்படுத்துகிறோம் இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சி கூட அப்படியான ஒரு நோக்கத்திலே தான் அமைகிறது உலக சுற்றுலா தினத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் அமைந்திருக்கின்ற பிரசித்தி பெற்ற ஏழு முக்கியமான இடங்களுக்கு நாங்கள் பயணம் செய்ய போகிறோம் உல்லாச பயணிகளினுடைய வருகையை அதிகரிக்கும் நோக்காகவும் இலங்கையிலே பொருளாதாரத்தை மீட்டெழுக்கும் நோக்காகவும் இந்த நிகழ்ச்சி அமைய போகிறது அவ்வாறு முதலிலே நான் வந்திருக்கின்ற இடம் யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயம் இலங்கையில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இந்து கோவில்களுள் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவிலும் முக்கியத்துவமானது இது இலங்கையின் வடபகுதியில் உள்ள யாழ்ப்பாண குடா நாட்டில் யாழ்ப்பாண நகரத்திலிருந்து சுமார் இரண்டு மைல் தொலைவில் உள்ள பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் பதினேழாம் நூற்றாண்டு முற்பரையாக இருந்த யாழ்ப்பாண ராட்சியத்தின் தலைநகரமான நல்லூர் என்னுமிடத்தில் அமைந்துள்ளது இலங்கையினுடைய வடக்கிலே யாழ்ப்பாண கூடா நாட்டிலே யாழ்ப்பாணத்தினுடைய அடையாளங்களிலும் சைவ மக்களினுடைய அடையாளங்களாகவும் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து பார்க்கப்படுகின்ற சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றுதான் நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயம் இந்த ஆலயத்தில் இருபத்தைந்து நாட்கள் திருவிழா நடைபெறுகின்றது இந்த ஆலயத்தினுடைய சிறப்பு என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் இன்று வரை ஒரு ரூபாவிற்கு கந்த பெருமானை தரிசித்து அர்ச்சனை செய்து வழிபடக்கூடிய சிறப்பு இந்த ஆலயத்திலே இருக்கிறது இந்த ஆலயத்தினுடைய பல்வேறுபட்ட சிறப்புகள் அதனுடைய நிர்வாக ஒழுங்குகள் உலகம் முழுவதும் போற்றப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கிறது நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயம் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு இந்து ஆலயமாக இருக்கின்ற அதே நேரம் இந்த ஆலயம் சுற்றுலாத்துறை பிரயாணிகளை அதிகமாக கவர்கின்ற ஒரு இடமாகவும் இருக்கிறது நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயத்தை தரிசித்து இந்த ஆலயத்தினுடைய அழகு இந்த ஆலயத்தினுடைய சூழலையும் வந்து பார்த்துவிட்டு செல்கிறார் உலக சுற்றுலா தினத்திலே நாங்களும் இந்த ஆலயத்தை பார்க்கிறோம் அடுத்து நாங்கள் வந்திருக்கின்ற இடம் யாழ்ப்பாணம் நூலகம் யாழ்ப்பாணம் நூலகம் என்பது ஒரு கல்வி பொக்கிஷமாகவும் தமிழர்களினுடைய பாரம்பரிய அடையாளமாகவும் திகழ்கிறது இதுவும் சுற்றுலா பயணிகள் இங்கே வந்து இந்த இடத்தினுடைய அழகையும் இந்த நூலகத்தினுடைய பெருமையையும் பார்த்து செல்கிறார்கள் நூலகத்தினுடைய அழகையும் நூலகத்தினுடைய வரலாறுகளையும் அறிந்து செல்கிறார்கள் இது வரலாற்று பாரம்பரியமான ஒரு இடமாக பார்க்கப்படுகிறது குறிப்பாக புத்தகங்களினுடைய பொக்கிஷமாகவும் ஆசியாவிலே வியந்து பார்க்கும் நூலகங்களில் ஒன்றாகவும் இது இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இனக்கலவரத்தின் போது இந்த நூலகம் எரிக்கப்பட்டிருந்தது பல்லாயிரக்கணக்கான புத்தகங்கள் ஓலைச்சுவடிகள் ஆவணங்கள் எரிந்து தீயிலே நாசமாக இருந்தது ஆசியாவின் சிறப்புமிக்க நூலகங்களில் ஒன்றாக இருக்கின்ற எமது யாழ்ப்பாணம் நூலகம் என்பது வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்ததாகவும் இருக்கிறது யாழ்ப்பாணத்திற்கு வருகின்ற உல்லாச பயணிகள் சுற்றுலாத்துறை சார்ந்தவர்கள் இந்த நூலகத்தை வந்து பார்த்து செல்வதும் இருக்கிறது இந்த நூலகத்திலே வந்து அமைதி பயண வேண்டும் நூல்களை படிப்பதற்காகத்தான் அதிகமானவர்கள் வருவார்கள் இது எப்படி சுற்றுலாத்துறையிலே இது அடங்கும் என்று ஒரு விமர்சனம் இருந்தாலும் கூட இதனுடைய கட்டிட தோற்றம் இதனுடைய சிறப்பு இந்த நூலகத்தை பார்வையிட வருபவர்களுக்கு இதுவும் ஒரு சுற்றுலாத்துறையினை ஊக்குவிக்கும் சுற்றுலா தலமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது யாழ்ப்பாண நூலகம் என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற மற்றும் ஒரு சுற்றுலாத்துறை
இவ்வாறு சிறப்பு பெற்றிருக்கிறது யாழ்ப்பாண நூலகம் யாழ்ப்பாணத்திற்கு நீங்கள் வருகிறந்தால் நடந்த இந்த இடத்திற்கு நீங்கள் வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் யாழ்ப்பாண பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து முந்நூறு மீட்டருக்கு உள்ளே தான் இந்த நூலகம் அமைந்திருக்கிறது யாழ்ப்பாணத்தினுடைய அதிசயம் ஆசியாவினுடைய அதிசயம் தமிழர்களுடைய பாரம்பரியங்கள் கலாச்சாரம் அழைந்து போகின்றது என்று சொல்லப்படும் இந்த நேரத்தில் அது அத்தனையும் எங்கே பேணி பாதுகாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது யாழ்ப்பாணம் வருகிதரும் அனைவரும் யாழ்ப்பாண நூலகத்தையும் பார்க்க தவறாதீர்கள் நான் வந்திருக்கும் மற்றும் ஒரு இடம் இந்த இடத்திற்கு வருகிறதால் இரண்டு விடயங்களையும் முறையடியாக நீங்கள் பார்த்து செல்ல முடியும் அதில் ஒன்றுதான் சிவபூமி யாழ்ப்பாணம் அரும்பொருட்காட்சியகம் இன்னும் ஒன்று சிவபூமி திருவாசக அரண்மனை இந்த இரண்டு விடயங்களையும் நீங்கள் யாழ்ப்பாணம் நாவற்குழி பகுதியிலே அமைந்திருக்கின்ற இடத்திற்கு வந்தால் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் யாழ்ப்பாணம் நாவற்குழி சந்தையில் இருந்து இருநூறு மீட்டருக்குள்ளே தான் இந்த இடம் இருக்கிறது யாழ் நகரத்திற்கு போவதற்கு முதலிலேயே நீங்கள் இந்த தலங்களையும் இந்த அரும்பொரும் காட்சியகத்தையும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு முதலிலே நாங்கள் திருவாசக அரண்மனைக்கு உள்ளே சென்று அது எப்படி இருக்கிறது என்ன இங்கு சிறப்பு இருக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம் பாருங்கள் திருவாசக அரண்மனை கோயிலுக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம் ஆலயத்தினுடைய நுழைவாயிலை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது கருங்கல்லால் செதுக்கப்பட்ட தேர் மாணிக்கவாச நாயனார் அந்த தேரிலே இருக்கிறார் லிங்கம் இருக்கிறது அந்த தேரிலே கருங்கல்லால் முற்றுமுழுதாக செதுக்கப்பட்ட அந்த காட்சியை இங்கே வடிவமைத்திருக்கிறார் மிகவும் அழகாக அந்த கோலம் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு அதே போல் மணிக்கோபுரத்தை பார்ப்போமாக இருந்தால் அந்த மணிக்கோபுரமும் கருங்கல்லால் செதுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சிந்தனை இல்லாவிட்டால் இந்த இடத்தில் இவ்வாறான ஒரு திருவாசக அரண்மனை கோவிலை கட்ட வேண்டும் என்று செஞ்சொற் செல்வர் கலாநிதி ஆர் திருமுருகன் அவர்களால் அவர்களுடைய சிந்தனையிலேயே இவ்வாறான ஒரு பக்தி பூர்வமான ஒரு இடமும் அங்கே ஆவண காப்பகமாக இன்னும் ஒரு இடமும் இந்த இடத்திலே எழப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் உள்ளே பல விடயங்கள் இருக்கிறது பாருங்கள் சார் சிவபெருமான் லிங்கமாகவும் அருகிலே மாணிக்க வாசகரும் இந்த தேரிலே எழுந்தருளி இருக்கிறார்கள் கருங்கல்லினால் முற்றுமுழுதாக செதுக்கப்பட்ட இந்த தேர் எமது சைவ சமய வரலாற்றையும் தென்னிந்தியாவினுடைய வரலாற்று விடயங்களையும் இங்கு எடுத்து எம்பும் வகையிலே அமைக்க பெற்றிருக்கிறது இதனுடைய சிறப்பு என்னவென்று நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் திருவாசக அரண்மனை திருவாசகம் என்பது மாணிக்க வாசகரை முதன்மைப்படுத்தி செய்யப்படுகின்ற ஒரு விடயம் ஆகவே அவரை முதன்மைப்படுத்துவதற்காக இங்கே ஆரம்பத்திலே வந்து சிவபெருமான் லிங்க வடிவாகவும் மாணிக்க வாசகர் அருகிலே இந்த தேரில் வீட்டிருக்கும் காட்சியை கருங்கல்லினால் செதுக்கியிருக்கிறார்கள் இதன் கீழே நீர்த்தொட்டி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கிருக்கின்ற நீர்த்தொட்டியிலே வியாழக்கிழமைகளிலே வந்து நூற்று எட்டு லிங்கம் இங்கு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த லிங்கத்திலே காலை ஐந்து மணி தொடக்கம் பதினோரு மணி வரை இங்கு வருகின்ற பக்தர்கள் நீர் ஊற்றி அபிஷேகம் செய்து வழிபடக்கூடிய சிறப்பு இந்த ஆலயத்திலே காணப்படுகிறது திருவாசக அரண்மனையினுடைய இரண்டு பக்கங்களிலுமே இவ்வாறான ஒரு மண்டபம் காணப்படுகிறது இரண்டு பக்கங்களிலும் இவ்வாறான மண்டபம் அருகிலே சிவலிங்க பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருக்கிறது நடுவிலே தட்சிணாமூர்த்தி கோவில் காணப்படுகிறது இந்த பகுதி என்னவென்றால் இந்த பகுதி தான் திருவாசக அரண்மனை என்பதனுடைய மற்றும் ஒரு சிறப்பாக இருக்கிறது இங்கு இருக்கின்ற எல்லா எழுத்துக்களும் இல்லாவிட்டால் இங்கு பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அத்தனை எழுத்துக்களும் திருவாசகம் தமிழிலே பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது திருவாசகத்தினுடைய அத்தனை விடயங்களும் இங்கு பொறிக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இங்கே மாத்திரமல்லாமல் அங்கே பன்னிரண்டு மொழிகளிலே வந்து திருவாசகத்தினுடைய ஆரம்ப விடயம் பொறிக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இது தமிழிலே இருக்கிறது இதனை சுற்றி அந்த இடம் மட்டும் தமிழிலே இருக்கிறது அதன் பின்பு ஏனைய மொழிகளில் இருப்பதையும் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த திருவாசக அரண்மனை கோவிலினுடைய சிறப்பம்சமாக இங்கிருக்கின்ற மூலவர் தட்சிணாமூர்த்தி வீட்டிருக்கிறார் தென்முக கடவுள் தட்சிணாமூர்த்தியை மையமாக வைத்து இங்கு அவர் தெற்கு பக்கம் பார்த்து கொண்டிருக்க மூலவர் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ந்து இந்த பகுதியில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது சிவபுராணம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது 
சிவபுராணம் பன்னிரண்டு மொழிகளில் இங்கிருப்பதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆங்கில மொழியில் இருக்கிறது சிங்கள மொழியில் இருக்கிறது அதே போல் ஜப்பான் மொழியில் இருக்கிறது பிரெஞ்சு மொழியில் இருக்கிறது கன்னட மொழியில் இருக்கிறது அதே போல் ஜெர்மன் மொழியில் இருக்கிறது தெலுங்கு மொழியில் இருக்கிறது இத்தாலிய மொழியில் இருக்கிறது அதே போன்று பெங்காலி மொழியில் இருக்கிறது அரபி மொழியில் இருக்கிறது மலையாளம் அதே போன்று சீய மொழி ஆகிய பன்னிரண்டு மொழிகளிலே சிவபுராணம் இங்கே மொழிபெயர்க்கப்பட்டு இருக்கிறது தமிழ் மக்கள் மாத்திரமல்ல வேற்றுமொழித்தவர்களும் இங்கே வந்து சென்றால் சிவபுராணத்தினுடைய மகிமையை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டு பொறிக்கப்பட்டிருப்பது இன்னும் ஒரு சிறப்பம்சமாக இந்த திருவாச அரண்மனை கோவிலிலே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது கையிலே கமண்டலத்தை வைத்துக் கொண்டு கிழக்கு முகம் பார்த்தவாறு அகத்திய முனிவர் இங்கே காணப்படுகிறார் இவ்வளவு நேரமும் நாங்கள் திருவாசக அரண்மனை கோவிலை பார்த்து விட்டு வெளியே வந்திருக்கிறோம் அங்கே இருக்கின்ற சிறப்பு அம்சங்களை எல்லாம் நீங்களும் பார்த்திருக்கிறோம் அடுத்து நான் போக போகின்ற இடம் சிவபூமி அரும்பொருள் காட்சியகம் அங்கு என்னென்ன இருக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம் பாருங்க நாவற்குழியிலே அமையப்பட்டிருக்கின்ற சிவபூமி அருண்பொருட்காட்சியகம் இந்த காட்சியகத்தினுள்ளே என்னென்ன இருக்கிறது அரும்பொருட்காட்சியகத்தினுள்ளே என்னென்ன விடயங்களை சேமித்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்னென்ன விஷயத்தை பார்வையிடக்கூடியதாக இருக்கும் என்பது முக்கியமான ஒரு விடயமாகும் சுற்றுலா பயணிகள் உல்லாச பயணிகள் வெளிநாடுகளில் இருந்து வருகின்றவர்கள் இந்த இடத்திலும் வந்து பல விடயங்களை அறிந்து பார்த்து கொள்ளக்கூடியதான சுற்றுலாத்துறையினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு இடமாக நாவற்குழி சந்தி பகுதியிலே இந்த இடம் அமைந்திருக்கிறது இதனுடைய வாயிற் பகுதியை நாங்கள் பார்க்கும்போது இரண்டு பக்கமுமே வந்து வாயிற் காவலர்களினுடைய தோற்றம் இருக்கிறது அதே போன்று அவர்களுக்கு அருகிலே வந்து வாழ்ந்திய வீரர்கள் குதிரை மேல் வீட்டிருக்கும் காட்சியையும் பார்க்கிறோம் வரலாற்று சிறப்புமிக்க பாரம்பரியங்களையும் இந்த அரும்பொருள் காட்சியகத்தினை உள்ளே கொண்டு காணப்படுகிறது உள்ளே சென்று பார்க்கலாம் என்னென்ன விடயங்கள் இருக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம் சிவபூமி அருண்பொருட்காட்சியகத்தினுடைய நுழைவாயிலுக்குள்ளே நாங்கள் வரும்போது அதனுடைய அரும்பொருட்காட்சியகத்திற்கு முன்னே இருக்கின்ற தோற்றம் இவ்வாறு காணப்படுகிறது அழகி ஒரு நீர்நிலை இங்கு காணப்படுகிறது அதன் நடுவிலே வந்து சில சில படிகள் அமைக்கப்பட்டு சில குமிழிகள் அமைக்கப்பட்டு அழகாக காட்சி அளிக்கிறது இன்னும் ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால் அதனுடைய இரண்டு பக்கங்களிலுமே வந்து மன்னர்களினுடைய சிலை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கே மஞ்சள் கலரிலே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்ற அத்தனையுமே வந்து மன்னர்களினுடைய சிலைகள் பண்டாரவண்ணியின் தொடக்கம் பழைய காலத்து மன்னர்கள் அத்தனை பேருமே இங்கே சிலைகளாக வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதை தான் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதை தாண்டிய மற்றைய பகுதிகளில் நாங்கள் இங்கே பார்க்கும்போது ஒரு பக்கத்திலே நான் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய இல்லாவிட்டால் இன்று வரை எமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் வரை பயன்படுத்திய மோட்டார் வண்டிகள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது மறு பக்கத்திலே வந்து உளவு இயந்திரத்தினுடைய வகைகள் மாட்டு வண்டில்கள் முச்சக்கர வண்டில்கள் அதே போன்று பார ஊர்தி அதனை தட்டிவான் என்று சொன்னால் எங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் அவ்வாறான விடயங்கள் மறுபக்கத்தில் இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது முன்னோர்கள் அதை எப்படி பயன்படுத்தினார்கள் அவர்களுடைய வாழ்வியல் எப்படி இருக்கிறது என்பதில் ஆரம்பத்திலே எங்களுக்கு ஒரு ஊகித்து கொண்டு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கான காட்சி அமைப்புக்கு இங்கே இருக்கிறது இதைவிட உள்ளே இன்னும் பல விடயங்கள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அது என்ன என்பதை இப்போதும் இந்த சுற்றுலா நாளில் நாங்களும் நீங்களும் சேர்ந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் சிவபூமி அருண்பொருட்காட்சியகம் இந்த காட்சியகத்தின் உள்ளே வரும்போது பல்வேறு பொருட்களை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது அத்தனை பழைய விடயங்களையும் இங்கே ஒருமைப்படுத்தி அதனுடைய தனித்தனி பிரிவுகளூடாக இங்கு நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நாங்கள் மறந்தும் மறைந்தும் போன பொருட்களையும் காணாமல் போன பொருட்களையும் எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஆனால் அதை நாங்கள் மறந்திருப்போம் அவ்வாறான பல பொருட்களை இங்கு நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இங்கிருக்கின்ற அத்தனை விடயங்களினுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் எங்கள் முன்னோர்கள் பயன்படுத்தி எங்களுடைய பாரம்பரியத்தோடு பின்னிப்பிணைந்து பாதுகாக்கப்படுகின்ற பொருட்களாகத்தான் இருக்கிறது அத்தனையும் நீங்கள் இங்கு வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் குறிப்பாக இது உல்லாச பயணிகளுக்காக மாத்திரமல்ல 
எங்கள் உள்ளூரில் இருக்கின்ற எத்தனை பேர் இதை பார்த்திருக்கிறார்கள் என்பது கூட மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியாகவே இருக்கும் அவ்வாறு அழகு பொருந்திய பேணி பார்க்கக்கூடிய பல பெட்டகங்கள் இங்கே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பழைய காலத்து வானொலிகள் இருக்கிறது பழைய காலத்து தொலைக்காட்சிகள் இருக்கிறது மட்பாண்டங்கள் இருக்கிறது பித்தளை பாத்திரங்கள் இருக்கிறது வாகனங்கள் இருக்கிறது உங்கள் வாழ்வியலோடு பின்னிப்பிணைந்த அத்தனை விடயங்களையும் இங்கு நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் நாவற்குழி பகுதிக்கு வந்தால் சிவபூமி அரும்பொருட் காட்சியகத்தில் அமைந்திருக்கும் அத்தனை விடயங்களையும் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இவ்வாறு பல சிறப்பம்சம் பொருந்தியதாக சிவபூமி அருண்பொருட்காட்சியகம் காணப்படுகிறது இன்றைய சுற்றுலா நாளில் நாங்கள் தரிசிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு இடத்திலே தரிசித்திருக்கிறோம் என்ற ஒரு திருப்தி இருக்கிறது இந்த இடத்திற்கான எங்கள் பார்வைக்கான அனுமதியை தந்த செஞ்சு செல்வர் கலானது ஆர் திருமுருகன் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொண்டு அடுத்து எந்த சுற்றுலாத்துறையை நோக்கி நாங்கள் போக போகிறோம் எந்த சுற்றுலா தலத்தை நோக்கி போக போகிறோம் பாருங்கள் போக இப்போது நான் வந்திருக்கிறது யாழ்ப்பாணம் நிலாவரை கிணறு ஆழம் அறியாத நிலாவரை கிணறு என்று சொன்னான் ஒரு அதிசயம் ஒரு மர்மம் நிறைந்த கிணறாக இந்த கிணறு பார்க்கப்படுகிறது உல்லாச பயணிகள் வெளிநாட்டிலிருந்து வருகின்ற சுற்றுலா பயணிகள் இந்த இடத்தில் வந்து செல்கிறார்கள் அதனுடைய சிறப்பு என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் ஆழம் இன்னும் இந்த கிணற்றிலே அறியப்படவில்லை என்பது எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கிறது ஆனாலும் கூட சில காலங்களுக்கு முன்பு வந்து இலங்கை கடற்படையினர் வந்து இது இந்த அளவிற்கு ஆழம் இருக்கிறது என்ற விடயத்தை அவர்களின் நவீன கருவிகள் மூலம் அளவிட்டு அதை தெரியப்படுத்தியிருந்தார்கள் ஆனாலும் கூட இன்னும் அதனுடைய ஆழம் மர்மமாகவே இருப்பதாக ஏனையவர்களினுடைய கருத்துக்கள் இருக்கிறது ஆழம் அறியப்படாமல் தான் இன்று வரை இருக்கிறது இன்னும் ஒரு சிறப்பு இதிலே பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த கிணற்றிலிருந்து பல சுரங்க வழி பாதைகள் பல சுரங்க நீரோட்டங்கள் இருப்பதாகவும் அதில் ஒன்று கீரிமலை நகுலீஸ்வரர் தீர்த்தக்கணிக்கு அந்த நீர் செல்வதாகவும் நம்பப்படுகிறது இவ்வாறான பல விடயங்கள் இந்த நிலாவரி கிணற்றிலே சொல்லப்படுகிறது ஆழம் அறியாத அதிசயம் நிறைந்த தொல்பொருள் சின் திணைக்களத்தினுடைய பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட ஒரு இடமாகவும் இந்த நிலாவரி கிணறு காணப்படுகிறது வெளிநாட்டிலும் உள்நாட்டிலும் இருக்கின்ற சுற்றுலா பயணிகளினுடைய வருகை இந்த இடத்தில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக சிறப்பம்சம் பொருந்தியதாக நிலாவரி கிணறு இருக்கிறது இந்த பகுதிகளிலே கம்பிகளால் வேலியிடப்பட்டிருக்கிறது யாரும் தவறு கிணற்றுக்குள் விழுந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக பாதுகாப்பாக இது பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையுமே பாதுகாக்கும் விதமாக இங்கே இருக்கிறது இங்கிருந்து தான் இந்த கிணற்றை வருகின்ற சுற்றுலா பயணிகள் பார்க்கக்கூடியதாகவும் ரசிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் நீங்களும் இந்த இடத்திலே வந்து இந்த கிணற்றை பார்ப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் பலப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் பண்டைய காலத்தில் இக்கிணற்றின் ஆழம் யாருக்கும் தெரியாததால் அதன் ஆழம் வானில் உள்ள நிலாவரைக்கும் என சொல்லப்பட்டதனால் இதன் பெயர் நிலாவரை என உருவாகியது யாழ்ப்பாண நகருக்கு வடதிசையில் பதினாறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அச்சுவேரி நோக்கி செல்லும் ராசவீதி பகுதியில் புத்தூர் பரித்ததுறை நெடுஞ்சாலை சந்திக்கும் வீதியில் வலிகாமம் கிழக்கு பிரதேச சபையின் பிரிவுக்குட்பட்ட ஜே இருநூற்று எழுபத்தைந்து கிராம சவகர் பிரிவில் நவகிரி என்னும் ஊரில் நிலாவரை கிணறு அமைந்துள்ளது கிணற்றிற்கு அருகில் நவ சைலீஸ்வரம் எனும் சிவாலயமும் உண்டு தற்போதுள்ள நிலாவரி கிணறு ஐம்பத்தி இரண்டு அடி நீளமும் முப்பத்து ஏழு அடி அகலமும் கொண்டு நீள் சதுர வடிவில் அமைந்துள்ளது நிலாவரி கிணற்றின் நீர் வழங்கும் பணிகள் 
வாதிரவத்தி குடிநீர் விநியோகத் திட்டம் என்ற பெயரில் தேசிய வடிகால அமைப்பு சபையின் குடிநீர் அதிகார சபையால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது யாழ்ப்பாணத்திற்கு வருகை புரியும் சுற்றுலா பயணிகள் முக்கியமாக சென்று பார்த்து ஆச்சரியப்படும் இடமாக விளங்கும் நிலாவரி கிணறு தன்னுள் பல மர்மங்களையும் வியப்புகளையும் கொண்டுள்ளது உள்பகுதியில் இப்போது நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த இடத்திலிருந்து நாங்கள் கிணற்றை அண்மித்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனாலும் இன்னும் கிட்ட போகக்கூடாது ஆபத்து இன்னும் ஆழமறியப்படாத கிணறாக இருக்கிறது இந்த பகுதி நீர்நிலை மிகவும் தெளிவான ஒரு நீர்நிலையில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு வருகின்ற சுற்றுலா பயணிகள் உல்லாசத்துறையை நோக்கமாக கொண்டு வருபவர்கள் பலர் வந்து இந்த கிணற்றை பார்த்து விட்டு செல்கிறார்கள் இது வரலாற்று சிறப்பம்சம் பொருந்திய ஒரு இடமாகவும் இந்த இடம் பார்க்கப்படுகின்ற அதே வேளை இந்த கிணற்றின் உடைய தோற்றம் பற்றி பார்க்கும்போது அது தானாக தோன்றியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது சில புராண கதைகள் கர்ணபரம்பர கதைகளில் ஒவ்வொரு ஒரு விடயம் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் விஞ்ஞான ரீதியாக ஆராய்ச்சி பூர்வமாக இன்னும் ஒரு விடயம் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இன்னும் ஆழம் அறியப்படவில்லை என்று தான் சொல்லப்படுகிறது நாங்கள் இந்த கிணற்றினுடைய நீர் கீரிமலை நகுலேஸ்வரர் தீர்த்தத்திற்கு வருவதாக ஒரு ஐதிக கதை ஒன்று இருக்கிறது அடுத்து நாங்கள் நகுலேஸ்வரர் ஆலயத்தையும் அதனை அண்டிய தீர்த்தக்கணியை பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போது நான் வந்திருக்கின்ற இடம் கீரிமலை நகுலீஸ்வரம் சிவன் ஆலயம் இலங்கையிலே பஞ்ச ஈஸ்வரங்களில் ஒன்றாக சொல்லப்படுகின்ற கீரிமலை நகுலீஸ்வரம் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து காங்கி சந்துரை அண்மித்து கீரிமலை என்னும் இடத்திலே அமைந்திருக்கின்றது இந்த இடமும் சுற்றுலா பயணிகளினுடைய வருகை அதிகமாக காணப்படுகின்ற இடமாக இருக்கிறது இந்த தலத்தை பார்ப்பதற்காக பஞ்ச ஈஸ்வரங்களில் ஒன்றாக இருக்கின்ற நகுலேஸ்வரத்தை பார்ப்பதற்காக வருகிறார்கள் சிவனடியார்கள் வருவார்கள் பக்தர்கள் வருவார்கள் வெளியூரில் இருந்து இந்த ஆலயத்தை பார்ப்பதற்காக பலர் வருவார்கள் இது ஒரு ஆன்மீகம் சார்ந்த இடம் என்றாலும் கூட வரலாற்று பிரசித்தி பெற்ற ஒரு ஆலயமாக இருக்கிறபடியினால் உல்லாச பயணிகள் இந்த ஆலயத்திற்கு வந்து செல்லும் இடமாகவும் யாழ்ப்பாணத்தினுடைய சிறப்பை சொல்கின்ற மற்றும் ஒரு அடையாளமாகவும் யாழ்ப்பாணம் நகுலேஸ்வரம் சிவன் ஆலயம் கீரிமலை சிவன் கோவில் காணப்படுகிறது இந்த ஆலயத்தில் இன்னும் ஒரு சிறப்பு நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போல தீர்த்தக்கேணி சிறப்பாக இருக்கிறது இந்த தீர்த்தக்கேணியினுடைய வரலாறு இன்னும் விரிவுபட்ட ஒரு வரலாறு கொண்டிருக்கின்றது நகுல முனிவரனுடைய வரலாறு குதிரைமுகம் நீங்கப்பெற்றது என்று சொல்லி பல்வேறுபட்ட வரலாற்றோடு தொடர்புடையதாக இந்த தீர்த்தக்கேணி இருக்கிறது அந்த தீர்த்தக்கேணியை தான் நாங்கள் அடுத்து பார்க்கப்போம் இந்த வீதியை நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் மாதகல் பகுதிக்கு செல்கின்ற வீதியாக இந்த வீதி இருக்கிறது இந்த பகுதி தான் இங்கிருந்து கீரிமலை நகுலேஸ்வரர் தீர்த்தக்கணிக்கு செல்வதற்கான வழியாக இருக்கிறது அதே போல் இங்கிருந்து அங்கே செல்கின்ற பாதையை நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் மாவட்டப்புறத்தில் இருந்து கீரிமலைக்கு வருவதற்கான குறுக்கு வழி பாதையாக இருக்கிறது காங்கி சந்துரை வேலை இந்த பாதை செல்கிறது இவ்வாறாக இந்த ஒரு சந்தி நான்கு பக்கமும் பாதைகள் செல்கின்ற ஒரு வீதியாக இருக்கிறது அந்த பாதையில் இருந்து இப்போது தான் தீர்த்தக்கணிக்கு செல்ல போகிறது இந்த வழியால் தான் தீர்த்தக்கணிக்கு செல்ல வேண்டும் தீர்த்தக்கணிக்கு முன்பு ஒரு ஆலயம் இருக்கிறது அதன் அருகாமையிலே வந்து அருண்பொருள் காட்சியகம் ஒன்றும் இங்கே அமைய பெற்றிருக்கிறது இவ்வாறான சுற்றுலா பயணிகளினுடைய வருகையை இன்னமும் கவரமுகமாக இந்த அமைப்பு இருப்பதை பார்க்கலாம் தொடர்ந்து வாருங்கள் இதுதான் கீரிமலை தீர்த்தக்கணி 
இது ஆண்கள் நீராடுகின்ற பகுதியாக காணப்படுகிறது இந்த பகுதி இதனுடைய எதிர்பக்கத்தில் இருப்பது பெண்களுக்காக அதற்கு ஏற்றபடி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆடி அமாவாசை தினத்திலே இந்த தீர்த்தக்கணி இன்னும் பிரசித்தி பெற்று காணப்படுகிறது சுற்றுலா பயணிகளினுடைய வருகை இந்த இடத்திலே சுற்றுலா பயணிகளினுடைய அந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்றபடி அதிகமானவர்கள் வந்து இதனை பார்த்து செல்கின்ற வளமையாக இருக்கிறது வலிகாமம் வடக்கு பிரதேச சபையினுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டு அவர்களுடைய பராமரிப்பிலே இந்த தீர்த்தக்கணி காணப்படுகிறது வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த பல விடயங்கள் இந்த தீர்த்தக்கணியோடு தொடர்பு இருக்கிறது ஆரம்பத்தில் நாங்கள் நிலாவரை கிணற்றில் பார்த்து ஒரு விடயத்தை ஞாபகப்படுத்தலாம் நிலாவரை கிணற்றில் இருக்கின்ற ஊற்று ஆனது இங்கே நீரோடு கலப்பதாக வரலாற்று கதைகள் சொல்லப்படுகிறது அப்படியான ஒரு தீர்த்தக்கணியாக இந்த கேணி காணப்படுகிறது ஆகவே சிறந்த கட்டுமான தோற்றத்தோடு இப்போது இந்த தீர்த்தக்கணி நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இன்றைய உலக சுற்றுலா நாளிலே வந்து உல்லாச பயணிகள் வருகை தந்து பார்த்துவிட்டு செல்லக்கூடிய கீரிமலை நகுலேஸ்வரர் தீர்த்தக்கணி என்பது இன்னும் சிறப்பம்சமாக இருக்கிறது நீங்களும் இந்த இடத்திலே வந்து இந்த தீர்த்தக்கணியை பார்த்துவிட்டு செல்லலாம் இப்போது நான் வந்திருக்கின்ற இடம் யாழ்ப்பாணம் கோட்டை உல்லாந்தர் காலத்திலிருந்து இன்று வரை யாழ்ப்பாணத்தினுடைய ஒரு அடையாளமாக காணப்படுகின்ற இடம் தான் யாழ்ப்பாண கோட்டை மேலே இருந்து பார்க்கும்போது ஐங்கோணி வடிவிலே காட்சியளிக்கிற இந்த யாழ்ப்பாண கோட்டை பல்வேறுபட்ட அம்சங்களை தன்னகத்தை கொண்டு காணப்படுகிறது மிகப்பெரிய அளவிலான நிலப்பரப்பிலே இந்த கோட்டை அமைந்திருக்கிறது அதன் உள்ளே பல பல விடயங்களை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் தூக்கு மேடை என அகலிகள் சுற்றி காணப்படுகிறது இவ்வாறு இந்த கோட்டையை கட்டியவர்கள் அதனுடைய வரலாற்று தொடர்புடைய என்னென்ன விடயங்களை எல்லாம் இங்கு அவர்கள் செய்தார்களோ அதனை பார்க்கக்கூடிய வகையில் அந்த கட்டிடங்கள் இப்போதும் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தொல்பொருள் திணைக்களத்தினுடைய அனுமதியோடு இந்த இடத்திலே வந்து நாங்கள் ஒளிப்பதிவு செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் சாதாரணமாக பார்வையாளர்கள் வந்து இங்கே பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மிகவும் யாழ்ப்பாணத்தினுடைய பிரசித்தி பெற்ற யாழ்ப்பாணத்தினுடைய அடையாளமாக உல்லாச பயணிகள் அனைவரும் வந்து இந்த இடத்திலே பார்க்காமல் செல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு பார்த்து செல்கிறார்கள் யாழ்ப்பாணம் கோட்டை கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பத்தொன்பதில் போத்துக்கியரால் நாற்றுதுர வடிவில் நான்கு பக்கமும் கொத்தளங்கள் காவற் கோபுரங்கள் பீரங்கி தளங்கள் என்பவற்றை உள்ளடக்கியதாக அமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டின் பின்னர் கோட்டையை கைப்பற்றிய ஒல்லாந்தர் முருங்கை கற்கள் சுண்ணாம்பு கற்கள் பயன்படுத்தி ஐங்கோண வடிவாக மாற்றி அமைத்தனர் அறுபத்தி இரண்டு ஏக்கர் பரப்பளப்பில் அமைந்த இந்த கோட்டையில் அடித்தளம் நாற்பது அடி அகலத்தையும் சாய்வு நோக்கிய மேற்தளம் இருபது அடி அகலமாகவும் பாதுகாப்பு சுவர்கள் ஐந்து கொத்தளங்கள் புரட்டஸ்தாந்து தேவாலயம் ஆயுத களஞ்சியம் சிறைச்சாலைகள் ராணி மாளிகை ராணுவ பாசறை நிர்வாக மையங்கள் மற்றும் இருபத்தோரு கிணறுகள் என்பவற்றை உள்ளடக்கியதாக இன்று தென்னாசியாவில் காணப்படும் கோட்டைகளுள் தனித்துவமான கட்டுமான அமைப்பை உடையதாக யாழ்ப்பாணம் கோட்டை விளங்குகிறது அத்துடன் வெளிப்புற பாதுகாப்பு அரண்களுக்கும் உட்புற கோட்டைகளுக்கும் இடையே அகழி பகுதியில் மூன்று நகரும் பாலங்கள் அமைக்கப்பட்டதையும் குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தைந்தாம் ஆண்டின் பின்னர் இக்கோட்டையை கைப்பற்றிய பிரித்தானியர் சிறிய அளவிலான மாற்றத்தை ஏற்படுத்த தமது நிர்வாக மையமாக பயன்படுத்தியிருந்தார்கள்
அழகிய கடற்கரை தோற்றம் அருகிலே மணல் திட்டு சுற்றுவர மூங்கில் காடுகள் மிகவும் ரம்யமான ஒரு சூழ்நிலை இது யாழ்ப்பாணம் காரநகரிலே அமைந்திருக்கின்ற கசூரினா கடற்கரை உல்லாச பயணிகள் அதிகமாக விரும்பி வருகை தரும் இடங்களில் இதுவும் போன்றாக இருக்கிறது வெளிநாட்டில் இருந்து வருகின்ற உல்லாச பயணிகள் இந்த இடத்திற்கு வராமல் போவது கிடையாது அதே போல உள்ளூரில் இருக்கின்ற எங்களது உறவுகளும் விடுமுறை நாட்களிலும் அதே போன்று வாரத்தினுடைய இறுதி நாட்களிலும் தங்களினுடைய பொழுதை சந்தோஷமாக கழிப்பதற்காக இந்த இடத்திற்கு வருகிறார்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் நண்பர்கள் சேர்ந்து வருவார்கள் கல்லூரிகளினுடைய நண்பர்கள் சேர்ந்து வருவார்கள் வீட்டு உறவினர்கள் சேர்ந்து வருவார்கள் அவர்களினுடைய உற்றார் உறவினரோடு இங்கு வருவார்கள் மிகவும் ரம்யமான ஒரு கடற்கரை காட்சியில் மணல்கள் அதிகமாக இருக்கிறது சவுக்கு மரக்காடுகள் இருக்கிறது இவ்வாறு மிகச்சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு இடமாக உல்லாச பயணிகள் கவரக்கூடிய ஒரு இடமாக இந்த கசூரினா கடற்கரை பகுதி காணப்படுகிறது ஆகவே நீங்களும் ஒருமுறை இந்த கடற்கரை பகுதிக்கு வந்து பாருங்கள் இந்த இடம் உல்லாச பயணிகளினுடைய ரம்யமான அவர்களினுடைய மனதை கவர்ந்த ஒரு இடமாக இருக்கிறது